इस सत्र के आगे प्रेजेंटेशन की ओर चलते हैं जो स्पेस टेक्नोलॉजी के विषय से संबंधित है स्पेस टेक्नोलॉजी तकनीक का एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है ये कई आयामों में प्रशासन की बेहतरी कर सकता है इस तकनीक का प्रयोग इंफ्रास्ट्रक्चर कम्युनिकेशन एवं प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में किया जा सकता है आपदा को रोकने के लिए भी उपयोगी है स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपने प्रेजेंटेशन को प्रस्तुत करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ श्री राहुल जैन नमस्कार मैं जिस विषय को आपको प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसका हमने नाम दिया है सैटेलाइट बेस्ड माइनिंग सर्वेलेंस सिस्टम माइनिंग सेक्टर हमारी अर्थव्यवस्था का इतना महत्वपूर्ण अंग इसलिए है क्योंकि ये बाकी सेक्टर्स के लिए एक रॉ मटेरियल काम करता है और इसका एक उन पर रिपल इफेक्ट है आने वाले कुछ वर्षो में इस सेक्टर का जीडीपी कंट्रीब्यूशन डेढ़ से दो गुना हो जाने की उम्मीद है परंतु चिंता का बड़ा विषय यह है कि पिछले कुछ वर्षों में लगभग आठ प्रतिशत की तेजी से अवैध खनन के केसेस बढ़े हैं हमारे मौजूदा सर्वेलेंस सिस्टम उसे रोकने में पूरी तरह ना समर्थ रहे हमें इस समस्या का हल प्रधानमंत्री जी के उस विजन से प्राप्त होता है जहां उन्होंने स्पेस टेक्नोलॉजी का व्यवहार गुड गवर्नेंस में करने की प्रेरणा दी इस संदर्भ में सैटेलाइट बेस्ड ऑटोमेटिक सर्वेलेंस सिस्टम की परिकल्पना की गई मौजूदा सिस्टम फोन कॉल्स टिप ऑफ राइवल इंफॉर्मेशन कंप्लेन पर आधारित है हमें एक मॉडर्न सिस्टम की आवश्यकता है एमएसएस भारत की मेजर और माइनर मिनरल्स का एक इंटीग्रेटेड सर्वेलेंस सिस्टम होगा इसे बनाते वक्त हमें तीन पैरामीटर्स की याद रखना जरूरी है पहला यह पता चल सके कि कौन से इलाके हैं जहां अवैध खनन हो रहा है दूसरा किस मात्रा में खान में से खरीद निकाला गया और तीसरा ये दोनों जानकारी कुछ ऐसा हो जाए कि मेरे मोबाइल पर मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर एक क्लिक से मुझे मिल जाए आइए समझे इसके पीछे की टेक्नोलॉजी कैसी होगी अगर माइनिंग लीज का एक खतरा मैप हम उसी जगह की सैटेलाइट सीन पर बिठाएं तो हमें मिलता है जियो रेफरेंस माइनिंग लीज इसका सरल भाषा में अर्थ यह है कि माइनिंग लीज की बाउंड्री को हमने सेटेलाइट सीन पर फिक्स कर दिया और इसकी लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की जानकारी हमें मिली अगर हम अब इस सैटेलाइट को वापस उस माइनिंग एरिया से अभी गुजरेगा उसके ऊपर से तो हमें एक नई तस्वीर मिलेगी पुरानी तस्वीर और नई तस्वीरों के बदलावों को अगर हम जांचें तो हम कुछ ट्रिगर जनरेट कर सकते हैं यह ट्रिगर वह इलाके हो सकते हैं जहां अवैध खनन हो रहा है अगर तस्वीरों के बदलावों से कुछ ऐसा लगे कि माइनिंग लीज बाउंड्री के बाहर खनन हो गया तो यह एरिया बेस्ड ट्रिगर कहलाएगा और अगर इनके थ्री प्रोजेक्शन से यह नजर आए कि जो रिपोर्टेड वॉल्यूम थी उससे ज्यादा मात्रा में खरीद निकाल लिया गया तो ये वॉल्यूम बेस्ट फिगर कहता है तस्वीरों के बदलावों को ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर द्वारा जांचा जा सकता है आइए इस तस्वीर द्वारा समझते हैं कि ये सिस्टम काम कैसे करेगा जियो रेफरेंस माइनिंग लीज आपको लाल लाइन से नजर आ रही है जनरली मिनरल माइनिंग लीज के आसपास पाया जाता है इसलिए हमने आधे किलोमीटर का एक बफर एरिया भी लिया अगर इस बफर एरिया की पुरानी तस्वीर से मैं इस नई तस्वीर को मिलाऊ तो एक लाइटर शेड का एरिया उभर कर आता है इसे हमने पीले रंग से मार्क किया है यह एक अवैध खनन का इलाका हो सकता है इसे हम इस सिस्टम द्वारा जनरेटेड एक ट्रिगर के रूप में मानेंगे सिर्फ ट्रिगर अवैध खनन रोकने में सक्षम नहीं एक इफेक्टिव फॉलोअप मैकेनिज्म की जरूरत है जिसके बारे में मैं बात करूंगा हमारा ट्रिगर पहले कंट्रोल रूम में जाकर एनालाइज होगा वहां से यह ईमेल या एस द्वारा हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल माइनिंग ऑफिसर्स के पास जाएगा डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर्स इसकी एक मोबाइल ऐप पर अपनी वेरिफिकेशन रिपोर्ट भरेंगे और उसे ऊपर जमा करेंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट माइनिंग डिपार्टमेंट खान मंत्रालय को लगातार इनका ब्यौरा देगा इस प्रोटोकॉल द्वारा हमने यह फिक्स कर दिया कि कौन सा अफसर किस समय सीमा में क्या कार्य करेगा हमारे एमएसएस की कुछ एडवांटेजेस भी है पहला यह ट्रांसपेरेंट है सारी माइनिंग लीज उसकी डिजिटाइज इंफॉर्मेशन ट्रिगर हमने पब्लिक डोमेन पर डाल दी है ह्यूमन इंटरफेरेंस ना होने के कारण ये निष्पक्ष है ये सिस्टम हमें यह भी बतलाता है कि वह कौन से इलाके हैं जहां इलीगैलिटी ज्यादा है तो मैं अपनी सीमित मैन पावर और रिसोर्सेज को वहां प्रायोरिटी पर लगा सकता हूं इसका एक डिटरेंस इफेक्ट है हमेशा ये डर बना रहता है कि आसमान से मुझे कोई देख रहा है इस सिस्टम में अगर एक लेवल पर काम समय सीमा पर ना हो तो वह अगले लेवल पर एस्केलेट हो जाता है तो एक इफेक्टिव फॉलो मैकेनिज्म भी है एक मोबाइल ऐप और डैशबोर्ड द्वारा हमने इसे यूजर फ्रेंडली भी बनाया है 
तो किसी भी ट्रिगर पर अगर हमारे माइनिंग स्टाफ को अपनी फील्ड वेरिफिकेशन रिपोर्ट सबमिट करनी है तो वह इस मोबाइल ऐप पर करेंगे इसे जियो टैग बनाया गया है इसलिए मैं अपने ऑफिस में बैठकर इसे जमा नहीं कर सकता मुझे माइनिंग साइट पर जाना ही पड़ेगा हमने सारी लीजेस को डिजिटाइज कर इस पर डाला है आम नागरिक इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं कि वो माइनिंग लीज के पास खड़े हैं अंदर खड़े हैं बाउंड्री पर हैं और अगर कोई अवैध गतिविधि अगर दिखे तो उसकी फोटो खींच कंप्लेन भी की जा सकती है मार्च में खान मंत्रालय में इस विषय पर कुछ काम शुरू हुआ परंतु पिछले तीन महीने में बाईस अहमदाबाद की मदद से हमने सभी मेजर मिनरल वर्किंग माइंस को डिजिटाइज कर लिया है जब इनकी तस्वीरों को जांचा गया तो फलस्वरूप कुछ ट्रिगर भी जनरेट हुए अगर तेरह ट्रिगर्स की एक पाइलट स्टडी को हम देखें तो उसमें दस माइनिंग एक्टिविटी की पाई गई जो दिखलाता है कि यह सिस्टम इधर भी काम कर रहा है तीन अवैध खनन के केसेस पाए गए जहां पेनल्टी भी लगाई गई जियो रेफरेंसिंग का माइनिंग सेक्टर में इस स्तर पर इस्तेमाल भारत में पहली बार होगा इससे प्रभावित होकर माननीय खान मंत्री ने इसका पहला अंग पिछले हफ्ते लॉन्च भी किया है आने वाले समय में अगर इस सिस्टम को हमें होलिस्टिक और सक्सेसफुल बनाना है तो माइनर मिनरल्स का इस पर होना जरूरी है क्योंकि अवैध खनन और चोरी केसेस ज्यादा इन मिनरल में देखे गए चार राज्यों में हमने एक पायलट प्रेजेंटेशन कर यह भी समझाने की कोशिश करी है कि इसका इस्तेमाल स्टेट कैसे ज्यादा उपयोगी तरीके से कर सकते हैं ड्रोन सर्वेलेंस एक उभरती हुई टेक्नोलॉजी है जिसका वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस और फ्रीक्वेंटली माइंड एरिया में सर्वेलेंस में व्यवहार किया जा सकता है अंत में मैं बस ये कहूंगा कि एमएसएस रिस्पॉन्सिव मिनरल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ हमारा एक दृढ़ कदम होगा धन्यवाद जय हिंद धन्यवाद धवन सरकार एवं नागरिकों के फासले को मिटाने के लिए माई गॉब एक प्रभावशाली मंच है अगली प्रस्तुति का मुख्य उद्देश्य कुछ ऐसे ही सुझावों को सामने रखना है जिनके माध्यम से माई गॉब प्लेटफॉर्म को और बेहतर बनाया जा सके मैं इसके लिए आमंत्रित करता हूँ श्री ऋषभ गुप्ता को